ബി ബി എ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി കൺസേൺസ് ആണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി കൺസേൺസ് അപ്പോൾ ആദ്യ ചാപ്റ്ററിൽ ജേണൽ എന്താണ് ലെഡ്ജർ എന്താണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്കാണ് എന്ത് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അക്കൗണ്ട്സ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജേണലിൽ നിന്ന് ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ലെഡ്ജറിൽ നിന്ന് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജേണലും ലെഡ്ജറും ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് ഇനി ശരിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് വരികയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ടാണ് ഒന്ന് ട്രേഡിങ് ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുക അതേപോലെ മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ട് വരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വരുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ട്രേഡിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ആൻഡൽ പിന്നെ നമ്മളെന്ത് നോക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സാമിനേഷന് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഒരേ മീനിങ് വരുന്ന വേർഡ്സാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും പോർഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ അറ്റ് ദി ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ടു ജഡ്ജ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മാത്രമല്ല പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അവസാനമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് അത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും അതേപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് എവിടേക്കാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഐറ്റംസിൽ റവന്യൂവിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറും റെസീപ്റ്റ്സും ക്യാപിറ്റലിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറും റെസീപ്റ്റ്സും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഈ ട്രേഡിങ്ങും പി ആൻഡലും അതേപോലെ മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ടിലേക്കൊക്കെയാണ് പോവുക ക്യാപിറ്റലിൽ വരുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്കാണ് പോവുക ഓക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്കാണ് ക്യാപിറ്റലിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ബാലൻസിലാണ് പോവുക അപ്പോൾ റവന്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ചിലവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനങ്ങൾ അതാണ് റവന്യൂവിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേഷനറി വാങ്ങും ഇപ്പോൾ പേന വാങ്ങുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന ട്രേഡിങ്ങിലും പി ആൻഡിലേക്കൊക്കെ പോവാം പക്ഷേ ഒരു ബിൽഡിങ് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അസെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങോട്ട് പോകും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ട് പോകും അതേപോലെ ഒരു ബിൽഡിങ് വിറ്റിട്ട് പൈസ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റാണ് ഒരു ബിൽഡിങ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ് വിറ്റ് അത് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ടാണ് പോവുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ട്രേഡിങ് കഴിഞ്ഞ് മാനുഫാക്ചറിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ആൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ട്രേഡിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ ട്രേഡ
അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് മൈനസ് ചെയ്യാം നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് നെറ്റ് സെയിൽസ് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സെയിൽസിൽ നിന്നും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സെയിൽസിൽ നിന്നും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അതായത് വിറ്റ സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് നെറ്റ് സെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് യഥാർത്ഥ സെയിൽസ് നമ്മളൊരു നൂറ് രൂപേൻ്റെ സാധനം വിറ്റിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പത്ത് രൂപേൻ്റെ സാധനം നമുക്ക് തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഡിഫെക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റ സാധനം വാങ്ങിയ ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനിട്ടോ അത് തിരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സെയിലായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആണ് വിറ്റ സാധനം തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിറ്റ സാധനത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വന്നത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നെറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടുക യഥാർത്ഥത്തിനുള്ള നടന്ന സെയിൽസ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുക്കും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കൂടെ നെറ്റ് പർച്ചേസ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെറ്റ് പർച്ചേസ് എന്താണെന്നുള്ള ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് പർച്ചേസ് എന്താണ് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പർച്ചേസിൽ നിന്നും എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് നെറ്റ് പർച്ചേസ് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അതായത് പർച്ചേസുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ വന്ന ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാഹനത്തിന് കൂലി കൊടുത്തു ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ കൂലി കൊടുത്തു സാധനം വാങ്ങണ നേരത്ത് അപ്പോൾ അത് പർച്ചേസുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വന്നൊരു എക്സ്പെൻസാണ് അങ്ങനെ പർച്ചേസുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വന്ന എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സൈഡ് എഡിങ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ തിയറി ആയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിങ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അതായത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ടു എഫക്ടെയിൻ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണോ വന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അതായത് പർച്ചേസുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് സോറി ടു കമ്പയർ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ അതായത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്താനും എന്താണ് നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് സേഫ്റ്റി എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പോസിബിൾ ലോസസ് അതായത് വരാൻ പോകുന്ന നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നൊരു സേഫ്റ്റി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ പിന്നീട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കി വെക്കുക ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഒരു നോർമൽ ലെഡ്ജറാണ് ഈ സൈഡ് എന്താണ് ഇത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് ഇതെന്താണ് ഇത് ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുമാനങ്ങൾ എഴുതുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ചിലവുകൾ എഴുതുക അതാണ് ഒരു നോർമൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അതൊരു ലെഡ്ജറാണ് അപ്പോൾ ലെഡ്ജറിൽ ഒരു നോർമ
ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ സാധനം ഇറക്കി ഇറക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് അത് ഇറക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് യു നമ്മുടെ എന്താണ് ഇറക്ക് കൂലി അതായത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗോഡൗണിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന കൂലിയാണ് ഇവിടെ വേജായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വേജ് കൊടുക്കുന്നത് ഫുള്ളും എന്താണ് എന്ത് വേജ് കൊടുത്താലും അത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരും എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വീപ്പർക്ക് നമ്മളെ ഗോഡൗണ് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡൗൺ പോട്ടെ ഓഫീസ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓഫീസിന് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു വരുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൂലി അത് ഈ വേജിൽ പെടൂല കാര്യം പർച്ചേസ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേജാണ് എന്ത് വരിക ഇവിടെ വരിക പിന്നെ അപ്പോൾ വേജ് എന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേജ് എന്ന് കാണുന്ന നേരത്ത് ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങോട്ട് എഴുതുക ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ പിന്നെ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് മറ്റ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ അതിലൊന്നും എന്താണ് ക്യാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടേജ് ഇൻവേർട്ട് അത് കടത്ത് കൂലി തന്നെയാണ് നേരത്തെ വേജ് പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് പിന്നെ ഫ്രൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാലും എന്താണ് അതും ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചിലവാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഒക്ട്രോയ് അതും ഒരു ഡയറക്റ്റാണ് പർച്ചേസ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എന്താണ് ചിലവാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഡോക്ക് ഡ്യൂസ് ഡോക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷിപ്പ് യാർഡിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പൈസയാണ് പിന്നെ എന്താണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അത് സാധനം ഡയറക്റ്റ് വാങ്ങണ നേരത്തെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി പിന്നെ റോയൽറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ മോട്ടീവ് പവർ പിന്നെ വരുന്ന കോൾ ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസ് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും ബാലൻസ് വരും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇനി ഈ സൈഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ എന്ത് വരും അത് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ ബാലൻസ് വരും ഇനി ഈ സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ആ ബാലൻസ് എന്താവും ഗ്രോസ് ലോസ് ആവും അത് ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഇവിടെ ബാലൻസ് വന്നാൽ ലോസാണ് ഇവിടെ ബാലൻസ് വന്നാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാലൻസ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡായിരിക്കണം കൂടുതൽ ചിലവ് കൂടി വരവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോസാണ് വരിക ഇനി വരവ് കൂടി ചിലവ് കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോർമാറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എഴുതി വെക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു നോട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് ഗുഡ്സ് ലൈങ് അൺസോൾഡ് ഇൻ ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അതായത് വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം എന്താണ് വിൽക്കാതെ പോയ ഗോഡൗണിൽ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലെ സാധനങ്ങളാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് പർച്ചേസ് ദിസ് ഐറ്റം എന്താണ് ക്യാഷും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും ആണ് പർച്ചേസ് ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം പർച്ചേസ് അതായത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് എന്താണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ചതിൻ്റെ ചിലവ് അതായത് ഗോഡൗണിൽ നമ്മൾ വിൽക്കാനായിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ചതിൻ്റെ ചിലവാണ് പർച്ചേസ് ഇനി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആ ദോസ് എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ആർ ഇൻകേർഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് പർച്ചേസ് പർച്ചേസുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകളാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള മെയിൻ ഐറ്റംസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ള മെയിൻ ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സെയിൽസ് ആണ് അതായത് വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം വിറ്റതിൻ്റെ ചിലവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റതിൻ്റെ വരുമാനമാണ് എന്ത് സെയിൽസ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിലും നമ്മൾ കുറച്ചൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് സെയിൽ ചെയ്യുക ഇനി അട
പിന്നീട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേർഡ് അപ്പോൾ ആ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേർഡ്സ് അതായത് പുറത്തേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയ സാധനമാണ് പുറത്തേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് എന്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പർച്ചേസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ത് റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേർഡ് ഇനി ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് ഡെബിറ്റിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് ഉള്ളിലേക്ക് റിട്ടേൺ വന്നു അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം വിറ്റ സാധനം ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെയിൽസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്യൂൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഡെബിറ്റിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ സെയിൽസ് എഴുതേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റിലാണ് പിന്നീട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡെബിറ്റിലേക്കാണ് എഴുതേണ്ടത് സോറി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡെബിറ്റിലേക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്രെഡിറ്റിലേക്കാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ എഴുതി പർച്ചേസിൽ നിന്നും റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേർഡ് മൈനസ് ചെയ്തു സെയിൽസിൽ നിന്നും റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് മൈനസ് ചെയ്തു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ എഴുതി ഇവിടെ ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് വേജ് ഫ്യൂൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്തു ഇവിടെ എഴുതി കാര്യം ഇത് ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത് ഇതിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി എന്നിട്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇത് എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ബാലൻസിങ് ഫിഗറാണ് ഈ ഒരു വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് ഇവിടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കണക്കുകൾ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ലഡ്ജറിൻ്റെ ഫോർമ ആയിട്ട് നടുവ് കൂടെ വരയ്ക്കുക ഒരു രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം മാത്രം വരച്ചാൽ മതി കാര്യം ഡേറ്റും ലഡ്ജർ ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിന് ഒന്നും ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വെൻ സെയിൽസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ ഗിവൺ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് മെമ്മറാൻഡം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കാതെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് സെയിൽസ് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡും എത്ര എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പർച്ചേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഇവിടെ വേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെമ്മറാൻഡം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുക എന്നിട്ട് സെയിൽസ് ഇവിടെ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തത് ഇവിടെ എഴുതുക പർച്ചേസ് ചെയ്യുക വേജ് ചെയ്യുക ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക ഈ സെയിൽസിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമായിട്ടുള്ള നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം വരും അതെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതി വെക്കുക ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഇരുപതിനായിരം അത് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എത്ര എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസിൽ നിന്നും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിൽസ് എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം മൈനസ് ചെയ്താൽ തന്നെ എന്ത് കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു വഴിയും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കൂടെ പർച്ചേസ് ആഡ് ചെയ്യുക വേജ് ആഡ് ചെയ്യുക മറ്റ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ്
depends upon two situations as follows. Our under term situations where gross profit calculate is in the pattern. That is the situation of the situation. We will discuss the situation. In the following two cases, it would be very easy to calculate gross profit. If you have a third one, gross profit is calculated. When cost of goods sold and percentage of gross profit on cost are given or known, calculation of gross profit is easy. For example, cost of goods sold is 2 lakh and percentage of gross profit on cost is 25%. Then gross profit is 50,000 that is 25% uh, of 2 lakh. That is cost of goods sold. In the question, cost of goods sold is 25% of gross profit. That is the cost of goods sold. That is the gross profit. That is the cost of goods sold. That is the cost of goods sold. That is the gross profit. That is the cost of goods sold. That is the situation. When sales and percentage of gross profit on sales are given or known, it is easy to calculate gross profit. For example, sales are 2 lakh and percentage of gross profit on sales is 20%. Then gross profit is 40,000. Okay. Now, what do you Sales is the Sales is the same as gross profit. In that case, how do you calculate gross profit? Calculate the sales is the same as gross profit. That is the same as gross profit. That is the same as gross profit. That is the same as gross profit. Okay, this is the same as simple. This is the same gross profit. In second situation, no ka. Apol, second situation le parin andar no ka. Second situation in the following two cases, it is difficult to calculate gross profit. Apan nayar the first situation le, ipo cost of goods sold le dhanate. Ini question le parin cost of goods sold le nitra sadhmana mana. Alagil sales le dhanate, sales le nitra sadhmana mana gross profit le parin andar the. A amount and a as a man at the young gross profit to go to in a second situation or to tough on another part of the end on a part in the end of come when cost of goods sold and percentage of gross profit on sales are given or known it is not easy to calculate gross profit there are few methods to calculate gross profit in this case a simplified method is given below about and then a cost of goods sold to turn it Percentage on gross profit on sales are not done. Now, the question is done. Cost of goods sold. Question is done. 10,000. Cost of goods sold. Now, the gross profit is done. Sales 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 is done. नमको क्वेश्चन लागे कॉस्ट ऑफ़ उस वाले धंधे रहते हो, पक्षे ग्रोस प्रॉफिट इन्हें कुछ कुछ बारे में बो आदत सेल्स इन्हें इरिबल चार्ज माना आने वाले ना नहरते, ऐंगने नमक के ग्रोस प्रॉफिट के कंडर ताम इन्हें लगा ना, बाद में एक चरिया रिक्वेशन धंधे रहते, आदत ऐंगने आने इंदा ना क्वेश्� Gross profit will be equal to cost of minus percentage on gross profit on sales अदा इतपा नोरेल नंदा पर इडवाइज़ अदा माना मॉन्ट सेल्स इन द बारे आने के लिए नोरेल नंदा इन द इडवाइज़ माइनस या बन तारे एंड बाद भेजूँ इनटू परसेंटेज ऑन ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स इन द ए दी बक्का अब और नमक के क्वेश्चन ले पर नयारता पारना बोले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आइडम तंदर टंडे इन्हीं ग्रोस प्रॉफिट इरिवद शतमानम ऑन सेल्स आने तंदर दन वक्का अब आर केस लेंगे ना आने ग्रोस प्रॉफिट टक अंडर तंदर बच्चा ले कार्यम इरिवद शतमानम ऑन सेल्स ने बनना सेल्स ने अमाउंट तंदर टेल लगो सेल्ले आगे तंदर तो कॉस्ट ऑफ़ गुड सोल्ड मात्रा आना अब ये कॉस्ट ऑफ़ गुड सोल्ड बच्चे टे � Enam itu nol ni, ini iri bade, iri bade minus ayah. Apa benda nol ni, iri bade minus ayah, terus berum. 
അവിടെ ഇവിടെ ആയിരം വരും ഇവിടെ എൺപത് എയ്റ്റി വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽസ് ഇവിടെ ഇരുപത് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തിന് ഇരുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ എൺപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ അതായത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ എൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഏതുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ചെറിയ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സുകൾ തരും പിന്നെ പേഴ്സൺ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽസ് തരും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മാർഗം ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് ചോദിക്കാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ സെക്കൻഡ് കേസാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം വെൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓൺ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആ ഗിവൺ ഓർ നോൺ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഈസി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് there are alternative methods to calculate gross profit in this case a simplified approach is given below adhaayi sales thannittund gross profit cost il ninnaanu kanakkaakkaan parayunnathu engil enganeyaanu idu kanakkaakkaa nalladhaan gross profit sales inde amount thannittund adhaayi ippo parayanengil sales inde amount aayittu oru 100 rupaya thannittund ini gross profit ennu parnittu thannirikkunnathu endane 20% ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ സെയിൽസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തേ വേണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടാണ് എന്ത് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സെയിൽസ് നൂറും ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ എഴുതുക സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുക ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ട്വൻറ്റീനെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റീനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽസ് കിട്ടും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ പെർസെൻറ്റേജ് സെയിൽസിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്കുകളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണത് വരിക അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് വരാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു എസർട്ടെയിൻ ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഫോർ എൻ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് അത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് അഥവാ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ലോസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പോലെയല്ല പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ഡെബിറ്റിലും ക്രെഡിറ്റിലും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുക ഇനി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഗ്രോസ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻകംസും അത് ക്രെഡിറ്റിൽ എഴുതും നമുക്ക് നമുക്ക് ചിലവാകുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും നമ്മൾ ഡെബിറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതും അപ്പോൾ ഇൻകംസ് ആയിട്ടുള്ള റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആയി ക്രെഡിറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുക ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് എഴുതുക ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് പ്രോഫിറ
ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് അതേപോലെ വെയർഹൗസ് എക്സ്പെൻസ് ഇതെല്ലാം വരിക നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ എക്സ്പെൻസുകളാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇതൊക്കെ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വരും അഥവാ ഈ സൈഡ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ബാലൻസ് നെറ്റ് ലോസായിട്ട് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസിലെ ഐറ്റംസ് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് അത് നോക്കി വെക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലാണ് വരിക അതേപോലെ ഇൻകംസും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലാണ് വരിക ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഐറ്റം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേഡ് എപ്പോഴും പി ആൻഡലും ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ട്രേഡിങ്ങിലും വരിക അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സോറി ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സാലറി എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് നമുക്ക് അത് ക്രെഡിറ്റിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് സോറി അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഡെബിറ്റിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ക്രെഡിറ്റിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പിന്നെ പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ചിലവുകളാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഇൻകം ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പി ആൻഡ് എല്ലിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അതിൽ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആദ്യം ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എഴുതി ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും എക്സ്പെൻസുകളാണ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഫുള്ള് എന്താണ് ഡെബിറ്റിൽ എഴുതി അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ബാക്ക് ഫോർവേഡ് അടിച്ച് നോക്കുക ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഇൻകംസ് ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസുകൾ ഫുൾ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക പക്ഷേ എന്നാലും കൂടു കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ഐറ്റംസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതി ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ടോട്ടലിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ട്രേഡിങ്ങും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഒക്കെ പ്ലസ് ടു കോമേഴ്സിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് അത് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആദ്യമായിട്ട് ഡിഗ്രിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി ബി എക്ക് ആണ് അത് മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ബി ബി എക്ക് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ബി കോമിന് മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ട് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പം എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ട് നോക്കാം എ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ബൈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോസസ്സസ് ദം ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ സെയിൽ hence manufacturing concern has to find out the cost of goods manufactured by it during a period before finding out the gross profit in such a case an account called manufacturing account is prepared to ascertain the cost of manufacture factoring goods thus manufacturing account is an account prepared by manufacturing concern to ascertain cost of goods manufactured during എ പിരീഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ബസ് വേണ്ട മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് എൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ടു എസർട്ടെയിൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഡ്യൂറിങ് എ പിരീഡ് അതായത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വന്ന ചെലവ് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സാധാരണ ഒരു ലെ
അതിൻ്റെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തി പിന്നെ പി ആൻഡിലും തയ്യാറാക്കും അതായത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ടും അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും തയ്യാറാക്കും അപ്പോൾ പ്രധാനമായും ക്രെഡിറ്റിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഐറ്റമാണ് ഒന്ന് ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അതേപോലെ സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് അതായത് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ അവശിഷ്ടം വന്ന സാധനങ്ങൾ സ്ക്രാപ്പിന് വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതി വെക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ടു റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് ആണ് റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് ആണ് ഡെബിറ്റിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഓപ്പണിംഗ് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് അതായത് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ പർച്ചേസിന് റിട്ടേൺ ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ എന്ത് ലെസ് ചെയ്യുക ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ലെസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതി വെക്കുക പർച്ചേസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ലെസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ ഓപ്പണിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡെബിറ്റിലും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്രെഡിറ്റിൽ വരുന്നു മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പണിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഓപ്പണിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട വേർഡാണ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അപ്പോൾ അത് ഓപ്പണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റിലും ക്ലോസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റും ആണ് പിന്നെ വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് വേജ് ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ വരും വേജസ് വരും അതായത് ഫാക്ടറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേജസ് പിന്നെ മറ്റ് ഫാക്ടറീൻ്റെ റെൻറ്റ് റേറ്റ് ടാക്സ് പിന്നെ ഫാക്ടറി ലൈറ്റിംഗ് പിന്നെ വരുന്നത് കൺസ്യൂമബിൾ സ്റ്റോർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വർക്ക്സ് മാനേജറിൻ്റെ സാലറി പിന്നെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീൻ പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് പ്ലാ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി പിന്നെ വരുന്ന റിപ്പയർ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി പിന്നെ കോൾ ഗ ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഇതൊക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ധനം അതേപോലെ വെള്ളം ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ മോട്ടീവ് പവർ പിന്നെ അതർ ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസസ് മറ്റ് ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എവിടെ വരും നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫേമിൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫേംസിൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം വരിക ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വരും പിന്നീട് അത് ഡെബിറ്റിൽ വരിക കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചേർഡ് അതായത് നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചേർഡ് നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫേമിൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് പിന്നീട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇഫ് എനി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കാരേജ് ഓൺ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അതായത് ആ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തെങ്കിലും കാരേജ് എക്സ്പെൻസ് കടത്തുകൂലി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഇനി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എഴുതി വെക്കുക ഈ സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വരും ഈ സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അത് ടോട്ടൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ ഗ്രോസ് ലോസ് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ടും അതേപോലെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫേമിൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് താഴെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫ്രം ദ സോറി ഫോളോയിങ് ആർ ദ ബാലൻസസ് ഇൻ ദ ലെഡ്ജർ ഓഫ് മിസ്റ്റർ രാജീവ് ഫോർ ദ ഇയർ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ താഴെ
പിന്നീട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്ഡ് ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് കോഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ഫാക്ടറി പവർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഫയർ പി ആൻഡിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് സ്റ്റാഫ് സാലറി പി ആൻഡിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് പി ആൻഡിൽ അതേപോലെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി മാനുഫാക്ചറിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സ്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലേക്ക് പോകേണ്ട ഐറ്റമാണ് താഴെ പറയുന്നത് പ്രിപ്പയർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പോലെ ആദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം എഴുതാൻ നോക്കുക ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റിലേക്കും ക്രെഡിറ്റിലേക്കാ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എന്താണ് നിങ്ങളൊന്നും കൂടി ഒന്ന് അത് നോക്കാണ്ട് തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നോക്കിയിട്ടൊന്ന് സ്വയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പി ആൻഡിൽ ഒരുമിച്ചാണ് ലെഡ്ജർ വരയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്തും പിന്നെ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്തും പിന്നെയാണ് പി ആൻഡിൽ തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടു റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് ആണ് അതിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അത് എഴുതി വെക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ പർച്ചേസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടു അത് ആഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എമൗണ്ട് കിട്ടുക ഫോർ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് ഇവിടെ വരും അത് മാത്രമേ ക്രെഡിറ്റിൽ ഒരു ഐറ്റം ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ വരും ഫാക്ടറി വേജ് വരും ഫ്യൂൽ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് വരും ഫാക്ടറി പവർ വരും അതേപോലെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ മെഷീനറി അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോട്ടൽ വരിക ഈ ടോട്ടൽ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പേജിൽ കണ്ട് ഈ ഒരു ബാലൻസ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക മാനുഫാക്ചറിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചേർഡ് വി ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് വരിക ഓക്കെ അത് ഇനി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നീട് ഈ ഒരു പോർഷൻ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെതാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്ത് ആ എമൗണ്ട് ഇവിടെ ഡെബിറ്റിൽ എഴുതി വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചേർഡ് നമ്മുടെ ട്രേ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ബാലൻസ് എടുത്ത് ഇവിടേക്ക് എഴുതുക സെയിൽസ് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക ഈ സൈഡായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇത് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡായിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന വൺ ലാക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ കിട്ടിയ ആ ബാലൻസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി വെക്കുക പി ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ടിൽ വൺ ലാക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആ എമൗണ്ട് ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി വെക്കുക അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ക്യാരേജ് ഔട്ട് വേർഡ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് അത് ഡെ ക്രെഡിറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇൻകം ആയി ആയനെ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡെബിറ്റ് എന്നാണ് എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റ് എന്നായിരുന്നു എഴുതിയത് എങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ വരുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് എന്നാണ് എഴുതിയത് അത് ഇവിടെ എക്സ്പെൻസിൽ എഴുതുക റെൻറ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് മിസ്ലേനിയസ് എക്സ്പെൻസസ്